Если вы собрали сложный поход или любите активный отдых на грани экстрима, вам стоит позаботиться о сохранности не только своего снаряжения, но и собственной спины. Ведь именно на ней вы будете нести рюкзак. И он должен быть предельно надежным и удобным. Таким, например, как Penguin Trail 42. Внешняя модель выглядит очень неплохо. Помимо привлекательного дизайна, она имеет изящную, сужающуюся к низу форму. Понятно, что это сделано не столько ради эстетики, сколько ради того, чтобы приподнять центр тяжести рюкзака, а заодно и повысить маневренность несущего его туриста. Этому также способствует очень интересная система подвески AVBS. Она состоит из двух особым образом перекрещенных стальных прутьев и пары упругих пластиковых фиксаторов, которые оттесняют заднюю стенку от вашей спины. С ней контактирует лишь очень прочная и эластичная сетка, которая невероятно мягко и равномерно распределяет нагрузку. Помимо этого, эта система обладает еще одним существенным плюсом. Тяжело представить более дышащую конструкцию. Ведь при ходьбе рюкзак будет действовать на подобие насоса, вызывая постоянный приток свежего воздуха непосредственно к вашей спине. Вентиляция плечевых лямок также не вызывает никаких нареканий. По сути, это перфорированный пенополиуретан, обтянутый крупной сеткой. Прочность конструкции обеспечивает вшитый в ее края паракорд. Помимо этого, лямки оснащены всем необходимым – грудной стяжкой, петлями для трубки гидратора и противооткидами. В нижней части спинки находится довольно жесткий и, тем не менее, очень удобный поясной ремень. Его пряжки расположены таким образом, что стропы затягиваются движением вперед. Это существенно упростит подгонку даже под большой нагрузкой. Еще на нем имеется пара небольших карманов, как говорится, прямо под рукой. Вообще с карманами у этой модели все очень хорошо. Их вроде бы и немного, но для туристических нужд вполне достаточно. На боках расположены традиционные эластичные сетки. Примечательно, что нижние утягивающие стропы проходят прямо через них. С виду это может показаться не совсем удобным, но на практике абсолютно не мешает. Спереди находится большой отсек на молнии. Несмотря на относительно небольшой вход, он занимает почти всю переднюю стенку. В верхнем клапане есть еще пара карманов на всю его ширину. А вот сам он крепится не совсем привычно. Мало того, что он откидывается вперед, так еще и застегивается на молнию, а не на фастексы. И быть бы ему не клапаном, а лишь частью передней стенки, если бы не традиционно для туристических рюкзаков утяжка горловины основного отдела, расположенная прямо под ним. Внутри находится осек с каркасом, карман питьевой системы и липучки для ее подвешивания. Отверстие для вывода шланга гидратора расположено посередине, сразу над спинкой. Ну и конечно же стоит упомянуть о дождевике, который прячется в небольшом кармашке в самом низу рюкзака. Сшита конструкция из материала под названием Хайкор. Он изготовлен из полиэстеровых волокон с водонепроницаемым слоем из полиуретана. Обладает высокой прочностью и износостойкостью. Вся пластиковая фурнитура у этой модели – производство итальянской фирмы Duraflex, а молнии – японской YKK, чьи имена уже давно стали признаком отличного качества. В итоге получился очень прочный и невероятно удобный рюкзак. Он идеально подойдет не только для коротких вылазок на легке, но и вполне справится с экстремальными условиями и нагрузками. Так что если вам нужен надежный помощник, который будет не только переносить груз, но и сделать этот процесс максимально комфортным, обратите внимание на Penguin Trail 42.